ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എട്ടോളം വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും സൂര്യനിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം മുല്ലപ്പെരിയാർ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇടുക്കിയിലെ മലകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രകാശം തരുന്ന സൂര്യൻ എവിടെ പോകും ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കിയായിരിക്കും ഈ രാത്രിയിലെ ചിന്ത നാളെ രാത്രിയിൽ കൃപയാൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ക്യാമറ കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ കൽട്രോൾ കൊണ്ടുവരുന്നു മുപ്പതിനായിരം വണ്ടിക്ക് ഫൈൻ കൊടുക്കുവാൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കീഴിൽ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് തൃശൂർ തിരുവല്ലാമലയിൽ എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകൊച്ച് മൊബൈൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു മരിച്ചു അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്റർനെറ്റ് മാർഡർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ തീർത്തു കളയും എർബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരാൻ പോകുന്ന നയൻ ജി ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ ഫോർ ഫൈവ് ഉള്ള നയൻ ജി ഇതെല്ലാം ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കമ്പ്യൂട്ടറും അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റും ആയിരിക്കും രണ്ടാം രാത്രി മൂന്നാം രാത്രി എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ കാണുന്നു ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്ന ഒരു വർഷവും മൂന്ന് മാസവുമായി അതിന്റെ പേര് റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം ഇതെവിടെ പോകുന്നു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കിയായിരിക്കും ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഒരു മതത്തിനോ ഒരു സംഘടനയ്ക്കോ ഒരു വ്യക്തികൾക്കോ ഒന്നുമെതിരല്ല നമ്മുടെ സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ കഞ്ഞിക്കുടിയിലുള്ള എല്ലാ പ്രിയ മക്കളും കർത്താവിന്റെ വചനം ഏറ്റെടുക്കണം രക്ഷയുടെ പെട്ടകത്തിൽ കടക്കണം നിത്യതയ്ക്ക് അവകാശികളാകണം അതുകൊണ്ടായി സുവിശേഷ പ്രസംഗം ഇവിടെ നടത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു എന്റെ പ്രസംഗം ഏകദേശം ഒന്നേ മുക്കാൽ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം കാണും നല്ല കാലാവസ്ഥ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗമാകുമ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തും അതിനുശേഷം ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണിക്കയെടുക്കും അവസാനം നമ്മൾ ഏവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കരമടിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് ഈ രാത്രി മടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഈ ഈസ്റ്റ് കേരള മഹായുടമകളുടെ ബന്ധത്തിൽ മിക്കവാറും അനവധി പള്ളികളിലെല്ലാം കൃപയാൽ പ്രസംഗിപ്പാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെയും ഈസ്റ്റ് കേരള മഹായുടമയ്ക്ക് നേരത്തെ കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിഷപ്പിനെയും ഫ്രാൻസിസ് എരുമേനിയവരെല്ലാം വളരെ നാളുകളായി പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത വ്യാഴവും വെള്ളിയും ശനിയും ഞായറും കൊന്നത്തടി സി എസ് എയുടെ വാർഷിക കൺവെൻഷൻ അവിടെയുള്ള വെൺമണിയിലും ചേലച്ചുവടിലും അതുപോലെ തന്നെ കൂവപ്പള്ളിയിൽ ഏലപ്പാറ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി മകാടവയുടെ ബന്ധത്തിൽ വചനം പ്രസംഗിപ്പാനിടയായി ദൈവമക്കളെ സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാര് അതിന്റെ നേതൃത്വത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സി എസ് എയുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്നെ ഈ നിലയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ദക്ഷിണ കേരള മഹായുടമക തിരുവനന്തപുരം ഏകദേശം നാനൂറിൽ പല പള്ളികളിൽ സി എസ് ഐ ദക്ഷിണ കേരള മഹായുടമകയിൽ വചനം പ്രസംഗിപ്പാൻ ഇടയാക്കി അതുകൊണ്ട് വന്ന വഴികൾ മറക്കരുത് ദൈവം നിങ്ങളേവരെയും അണിഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ശ്രദ്ധയോടെ വചനം വളരെ പത്തായ സുവിശേഷം അർഘോഷമൊന്നുമല്ല എല്ലാ വെളിപ്പാടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് അതിനോടനുബന്ധിച്ചായിരിക്കും യുഗാന്ത്യ പ്രഭാഷണം ഇന്ന് രാത്രി സുന്ദരമായ ലോകം ഏഴ് വൻകര ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക തെക്കേ അമേരിക്ക വടക്കേ അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ അന്റാർട്ടിക്ക ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ലോക മനുഷ്യൻ നാളെ എന്ത് ഭവിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ ആർക്കും പ്രതിപാദിക്കാൻ വയ്യ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മാസം ചൈനയിലെ വുഹാൻ ലാബിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പതിനഞ്ച് ഇവിടെ സോപ്പ് കൊണ്ട് കടിക്കളയുന്ന ഒരു വൈറസ് ലോകത്തിന്റെ താളഗതികളെ മുഴുവൻ മാറ്റി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി നാം കാണുന്നില്ലേ എവിടെ തൊട്ടാലും വൈറസ് നോട്ടിനകത്ത് വൈറസ് പാൽ പാക്കറ്റിനകത്ത് വൈറസ് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് വൈറസ് വണ്ടിയുടെ കമ്പിയെ തൂങ്ങിയാൽ വൈറസ് സ്കൂട്ടറിന്റെ ഹാൻഡിലെ പിടിച്ച വൈറസ് ഇടുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ തൊട്ടാലും വൈറസ് അവിടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലമായി വൈറസ് ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോഴും ഇന്ന് രാത്രിയും വൈറസ് കടക്കാത്ത ഒന്ന് നമ്മുടെ കരങ്ങളിലുണ്ട് അതിന്റെ പേര് അസ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്ക് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതിനായി ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണമേ ഓരോ നൂറ് വർഷത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പകർച്ചവ്യാധി വരും ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ ഇവിടെ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി വന്നു അതിന്റെ പേര് അപ്രേഗ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ആയിരങ്ങളെ കൊന്നുമുടിച്ചത് അപ്രേഗ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മൂന്ന് 
സംഭവങ്ങൾ നടന്നു ഒന്ന് അന്നൊരു പകർച്ചവ്യാധി വന്നു അതിന്റെ പേര് സ്പാനിഷ് ഫ്ലു അതുപോലെ തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴില റഷ്യയിൽ ആദ്യമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം വരുന്നത് സർവ്വലോക തൊഴിലാളികളെ സംഘടിക്കുകയും സംഘടിച്ചു സംഘടിച്ച് ശക്തരാകുകയും സാർ ചക്രവർത്തിമാരെ വെട്ടിക്കൊണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ മെയില റഷ്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മൂന്നാമത്തെ സംഭവം അന്ന് കാൽപരുടെ ക്രൂശീകരണത്തിൽ അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേല് ഞങ്ങളുടെ തലമുറ മേല് വന്നു പവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകത്തിന്റെ അഞ്ചു വൻകരകളിൽ ചിതറിപ്പോയ ഊതൻ ആദ്യമായി മടങ്ങി വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ പതിനൊന്ന് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി അതിന്റെ പേര ബാൽഫോഡ് വിളംബരം ഇത് മുഴുവൻ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മഹാവ്യാധി അസ്തമിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ബൈബിളിനകത്ത് ഒരു ഭാഗമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരുമല പ്രഭാഷം അതിലിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് മത്ത ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അവസാന ദിവസം നാം ചിന്തിക്കും ലോകാരംഭം മുതൽ ഇന്ന് വരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ ഒരു വലിയ കഷ്ടം എന്നാളിൽ ഉണ്ടാകും ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് സച്ച് എ പാനിക് ഓർ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ നോട്ട് എറ്റ് യുവർ റൈസ് ഇന്ന് വരെ നിങ്ങളെ കണ്ടിനമെന്റിൽ കാണാത്ത ഒരു മഹാവ്യാധി വരും കോവിഡ് സാധാരണ സംഭവമല്ല യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യ സംഭവം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നാം പള്ളിമുറ്റത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മുപ്പത് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു പ്രവചനം കോവിഡിന്റെ മറവിൽ മലയാളം കൊച്ചിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ട്രെയിൻ കയറാൻ പോകുമ്പോൾ കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് വരുന്ന ഐലൻഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പെൺകുട്ടി വിളിക്കും തോടി സി ദേവബാദ് ഐലൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഫോൺ നമ്പർ ഏക്കമായി പൗഞ്ചേക ആ സമയത്ത് വണ്ടി ആലുവ ഇരുപത്തിയില അങ്കമാലി ഇരുപത്തിയില വിളി അതിന് മുമ്പേ തുടങ്ങും അതുപോലെ കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ സംഭവം ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കരിപൊഴിക്കാരൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റിൽ പതിനാൽ പോകുന്നു പെൺമണി ചലച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലാണ് ഇവിടെ നിന്നൊരു പൈതൽ യാത്രയാകും അഞ്ചര മണിക്കായിരിക്കും പ്ലെയിൻ അഞ്ചര മണിക്ക് എയർപോർട്ടിൽ പോയ പ്ലെയിൻ കിട്ടുമോ കിട്ടത്തില്ല ഒന്നര മണിയാകുമ്പോഴേ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലും അപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടി വിളിക്കും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് പോകുന്ന ഐ എക്സ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തേഴ് അഞ്ചരയ്ക്ക് യാത്രയാകും യാത്രക്കാർ പാസ്പോർട്ട് ബോർഡിംഗ് പാസ് ലഗേജ് ടിക്കറ്റ് ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് പ്ലെയിൻ കൊച്ചിയിലും വന്നില്ല മംഗലാപുരത്തും വന്നില്ല ബാംഗ്ലൂരിലും വന്നില്ല ബോംബെ കടലിന്റെ മേലിൽ കറങ്ങുമ്പോഴേ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്ലെയിൻ വരാറായി വരാറായി അതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന്റെ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി വചനത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഒരു ട്രെയിൻ വരുന്നത് മുന്നറിയ പോലെ പ്ലെയിൻ പോലെ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സംഭവം ഇന്ന് രാത്രി കഞ്ഞിക്കുഴി സി എസ് ഐ ചർച്ചിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ജനം മടങ്ങി വരുന്നു അവരുടെ പേര ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം കോവിഡിന്റെ മറവിൽ എൺപതിനായിരം യഹൂദന്മാർ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും കാനഡയിൽ നിന്നും യു കെയിൽ നിന്നും മടങ്ങിപ്പോയി വടക്കേ ഇന്ത്യ അരുണാചൽ പ്രദേശ് മിസോറാം അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പേർ മടങ്ങിപ്പോയി ഇപ്പോൾ എത്യോപ്യയിൽ നിന്ന് യഹൂദന്മാർ മുഴുവൻ മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളിൽ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിർ ലാപ്പിൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ലോകം കേട്ടു അപ്പനാരായിക്കോട്ട പ്രശ്നമില്ല യഹൂദ സ്ത്രീയിൽ പിറന്ന മക്കൾ ലോകത്തിൽ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങി വരാം ഇന്ന് രാത്രി ഇനി ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് പേർ കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ബാക്കി യഹൂദന്മാരെല്ലാം മടങ്ങി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ലൈഫ് മിഷൻ ഇവിടെ കഞ്ഞിക്കുഴി വീട് പണിഞ്ഞ് കരങ്ങൾ തരുന്നത് പോലെ ഇന്ന് രാത്രി കൺവെൻഷന്റെ പ്രഥമ രാത്രി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മടങ്ങി വരുന്ന യഹൂദന് വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ പണിയുന്നു ദാബീദ് ഗോലിയാർത്ത് മേറ്റുമുട്ടി ഒരു താഴ്വര ഉണ്ട് ഏലാർ താഴ്വര അതിന് ഇസ്രയേൽ വിളിക്കുന്ന ഏലാർത്ത് വാലി അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടി യഹൂദൻ മടങ്ങി വരുന്നു മലയാളം ഒന്ന് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം രണ്ട് യഹൂദൻ ഒരാലയം പണിവാൻ അവസാന സിനഗോഗിന് വേണ്ടി മടങ്ങി വരുന്നു ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ കഞ്ഞിക്കുഴി കൺവെൻഷൻ വന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കസേര തന്നു ഷേക്കാൻഡ് തന്നു കൊണ്ടിരുത്തിയത് പോലെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേലിന്റെ എയർപോർട്ട് ഡേവിഡ് ബെൻബൂറിയോ എയർപോർട്ട് അവിടെ 
പേപ്പർ നോട്ടുകൾ പുതിയ പുതിയ മാറുവാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി കോവിഡിന്റെ മറവിൽ നമ്മുടെ നോട്ട് മാറി തുടങ്ങി നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഇടുക്കി കന്നിപ്പുലിക്കാരെ പക്ഷേ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ചേട്ടന്മാർ വന്നില്ലേ കറിയാച്ചായൻ തോമാച്ചായൻ അവറാച്ചായൻ മലയാളം ഗൂഗിൾ പേ ഫോൺ പേ പേടിഎം ചെയ്യു ചിന്നമ്മ ചേച്ചി അതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു എല്ലാ മൊബൈലും ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം ലോകം ഒരു മണ്ട കയ്യിലേക്ക് പോകുന്നു കൈ വച്ചാൽ എവിടുത്തേക്കും പണം അയക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനിറങ്ങി ജപ്പാനിൽ നിന്ന് സദാശയ നക്കാമോട്ടെ അവൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ കൊണ്ടുവന്നൊരു കറൻസിയുടെ പേര ബിറ്റ്കോയിൻ കോട്ടേഴ്സ് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഏജന്റന്മാർ കട്ടപ്പനയുണ്ട് നെടുങ്കണ്ടത്തുണ്ട് തൊടുപിടിയുണ്ട് കോയിൻ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് എവിടുത്തേക്കും പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുവാൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ കറൻസി വന്നു ബിറ്റ്കോയിൻ അതിന്റെ പേര് കൈവച്ചാൽ എവിടുത്തേക്കും പണം അയക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വന്നു ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ കോട്ടേഴ്സ് ആലുവ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ കോട്ടേഴ്സ് എറണാകുളം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എസ് ബി ഐ പൂജപ്പുര കാനറ ബാങ്ക് ചെന്നൈ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അലഹാബാദ് ഒരു കോട്ടേഴ്സും ഇല്ലാതെ കൈവച്ച് കീ കി കൂക്ക് പണം അടിക്കുവാൻ ഇന്ന് സുന്ദരമായ സംവിധാനം വന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ തൃശൂരിൽ ഞാനൊരു കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിച്ചു രാവിലെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റിൽ യാത്ര എന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു നല്ല സുഖകനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരിക്കുന്നു രണ്ട് മൊബൈല് ഇവന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു കപ്പയുടെ ചവിട്ടി എലി മാന്തുന്നത് പോലെ ഇവൻ ഞാൻ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര സംശയം സാമ്പാറിനകത്ത് മല്യല കടന്നാൽ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അവനോട് മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല വയറ്റിലെ കൊണ്ട് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയമെടുത്ത് ചായ കുടിക്കാൻ അവസരം തർക്കത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ മോനോട് ചോദിച്ചു എന്താ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവന് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു കമ്പനിയുടെ സീനിയർ സെയിൽസ് മാനേജർ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊരു സൂചനാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ അത്ര സന്തോഷമില്ല എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും കോളേജ് അക്കാഡമിക്ക് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷം അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്റെ സാറേ ഈ സൂചനത്തിൽ നിന്നിക്കാൻ വേറെ വല്ല ജോലിക്ക് പോകൂടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മോനെ ഇതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജോലി വേറെ ഇല്ല അപ്പൊ അവൻ എന്നോട് പറയാം തൃശൂർ മുതൽ എറണാകുളം വയറ്റില വരെ നാല് ലക്ഷം രൂപ മാറ്റിയെന്ന് കീ കി കൂക്കു ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് പോയില്ല വേൾഡോടെ ഫിംഗർ ടിപ്പ് ലോകം വിരൽത്തുമ്പിൽ അന്തിമ ദിനം അത് കണ്ടിട്ട് എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ധനമന്ത്രി സർ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഒരു ചെറിയ പനിയൻ തലവേദനയും അങ്ങനെ ഇന്ത്യയും വന്നിരിക്കുന്നു എന്താ പറയുമ്പോ ഈ റൂപ്പ് ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് പോകേണ്ട അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുവാൻ ഒ ടി പി വേണ്ട ബാങ്ക് വേണ്ട ചെക്ക് വേണ്ട ലെഡ്ജർ വേണ്ട അർത്ഥം മനുഷ്യൻ കൈവച്ചാൽ ലോകം വിരൽത്തുമ്പിൽ കൊടുത്ത് ഏത് രാജ്യത്തേക്കും പണം അയക്കുവാൻ ഒരു ബാങ്കിങ് മേഖല ഇവിടെ റെഡിയായി പൗരസ്വീ ധന്യം ചൊല്ലിയ പ്രവചനത്തിന് നിവൃത്തിയായത് രണ്ട് തെസ്ലോണിക്കർ രണ്ട് ആറ് ഏഴ് അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴെ വ്യാപരിക്കുന്നു തടുക്കുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെടാറായി വരാൻ പോകുന്നു രംഗപടത്തിന് പിന്നിൽ മൂന്നാമത്തെ സംഭവം കോവിഡിന്റെ മറവിൽ ഇന്ന് രാത്രി യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ നടക്കുന്ന യുദ്ധം റഷ്യ ഒരു വർഷവും മൂന്ന് മാസവുമായി ഉക്രൈനെ ആക്രമിക്കുന്നു അതവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി കന്നിക്കുഴി സി എസ് ഐ ചർച്ച മുൻപിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചൈന നാനൂറ് വിമാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു തൈവാനെ ആക്രമിക്കുവാൻ അതേസമയം ഇന്ന് രാത്രി ഇസ്രായേൽ ഇപ്പോൾ സെറിയെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലബനോനെയും ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തൃശൂർ പൂരത്തിന് തെക്കേക്കാവും വടക്കേക്കാവും പടക്ക് പൊട്ടിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് രാത്രി രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബലൂൺ പറത്തി പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നു തെക്കൻ കൊറിയും വടക്കൻ കൊറിയ എന്റെ നാഥൻ പറഞ്ഞ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവർത്തിയ കോവിഡിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് യുദ്ധ ശ്രുതികളെ കുറിച്ച് കേൾക്ക് ചഞ്ചലപ്പെട്ടു പോകരുത് അത് സംഭവിപ്പാനുള്ളത് തന്നെ രാജ്യം രാജ്യത്തോട് നിർത്ത് ജാതി ജാതിയോട് നിർത്ത് ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും മഹാവ്യാധിയും അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം ഈറ്റ് നോവിന്റെ ആരംഭം മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് ആറ് ഏഴ് ഇന്ന് രാത്രി ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവ വേദന വരുന്നത് പോലെ ബൈബിളിലെ അന്ത്യകാല പ്രവചനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അകത്തളത്തിനകത്ത് കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ മണ്ണാകുന്ന മായവിട്ട് അനന്തദിത്തയുടെ ക
ഉയർന്നു തഞ്ഞുകൂടിയെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർക്കുവാൻ പതിനായിരം പേർ സുന്ദരനായി എന്റെ കാന്തൻ മധ്യാകാശത്തിൽ വെളിപ്പെടാറായി എന്റെ ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പാൻ നീ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക വായിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ബൈബിൾ ഉള്ളവരെല്ലാം ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓടിച്ചു പറഞ്ഞു പോകും ഈ വാക്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വായിച്ച് സഹായിക്കും ബുക്ക് ഓഫ് പ്രവേശൻ ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് വേണ്ട സ്ത്രീ വെളിപ്പാട് ഒന്ന് മൂന്ന് വാക്യം ഈ വചനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രമാണിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ കൺവെൻഷനാകട്ടെ ടൈം ഈസ് കം വായിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ പ്രമാണിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു കണ്ടുകൾ ഒരു നിമിഷം അടയ്ക്കാം മഹത്വാനായ ദൈവം ഇത്രയും മക്കളെ നമ്മുടെ പള്ളിയങ്കണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതിനായി ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു സ്തുതിക്കുമ്പോൾ വീരനെ പോലെ ഇറങ്ങി വരുന്ന നല്ല ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി വീരൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന അപ്പച്ച പരാജയത്തിനല്ല നീ പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഉയർത്തുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു രാത്രി വീരൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന നീ പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഉയർത്തുന്ന നല്ല ദൈവം ചതഞ്ഞ ഓട ഉടയ്ക്കാത്ത നല്ല ദൈവം പുകയുന്ന കാസർഗോഡ് മുതൽ രണ്ട് കോവാക്സിനും രണ്ട് കോവിഷീൽഡും കയറിയതല്ല ഇഞ്ചി ചാർ കുറച്ച് കുടിച്ചിറക്കിയത് കൊണ്ടല്ല മഞ്ഞൾ വെള്ളം തൊണ്ടയ്ക്കകത്ത് കയറിയതല്ല നിങ്ങളെക്കാൾ സുന്ദരനായവർ ഈ കഞ്ഞിക്കുഴിയിലും ചേല ചുവടിലോ പച്ചക്കവരുടെ ബോളി തൊടുപുഴ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞ കാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ജെ സി ബിയുടെ പൊക്കറിനകത്ത് പന്ത്രണ്ടടി താഴ്ചയിലേക്ക് ഓ ചേടൻ വലിച്ചെറിയുന്ന കാഴ്ച കേരളം കണ്ടുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കണ്ണിനെ കണ്ണിനെയെന്ന് കാല വീഴ്ചയെന്ന് പ്രാണന മരണത്തിൽ നിന്ന് പിടിപ്പിച്ച് ഈ കൺവെൻഷൻ കൂട്ടങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് ൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ശിശുക്കളിലെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ 
മാത്രം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വിടുതൽ നടന്നത് പോലെ ഇന്ന് രാത്രി വേദനയോടെ വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേദനകൾ മാറുക ദുഃഖത്തോടെ വന്ന മക്കളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറുക പ്രയാസത്തോടെ വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറുക കാൽ വഴിയിലെ മുറിഞ്ഞ കര ചലിക്കുന്ന രാത്രിയായി മാറട്ട് അത്തിമരത്തിനകത്തിരുന്ന സക്കായി താഴെ ഇറങ്ങിയത് പോലെ പുഴവക്കത്തിരുന്ന ലുതിയായുള്ള ഹൃദയത്തെ തുറന്നത് പോലെ വചനത്തിന്റെ തുണി ദേശത്ത് മുടങ്ങുമ്പോൾ മാധ്യപാലികൾ മാനസാന്തരപ്പെടട്ടെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ മാനസാന്തരപ്പെടട്ടെ ദേശത്ത് ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മാറി ദിവസങ്ങൾ പെയ്തിറങ്ങുന്ന രാത്രിയായി മാറട്ടെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ സഭയ മക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ഈ കഞ്ഞിക്കുഴി ദേശം എന്റെ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ അപ്പൊ ശബ്ദം വെളിച്ച പ്രകൃതി എല്ലാം കാക്കണം ഞങ്ങളുടെ ഏഴ് മക്കളെ എല്ലാം ദൈവം കാക്കണം ഒരു രാത്രി കൂടി വചനവുമായി അടിയൻ നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പേരോ പ്രശസ്തിയോ ഉയരുന്നത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ നാമം മാത്രം ഈ യോഗ പരമ്പകളിൽ പരമ്പരകളിൽ ഉയരണം ആദ്യോടെ തിരുശാന്തിത്വം മറയ്ക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുക മകത്വം പുകഴ്ചയുമെല്ലാം അപ്പച്ചന കരുതോ പ്രാർത്ഥന മാനിച്ചതിനായി നന്ദി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്യ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് ഉണർവോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിന് നന്ദി ദൈവ വൈബലി കാക്കട്ടെ കളക്കാം ബൈബിളിലേക്ക് വായിച്ചത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിയും നോക്കി എന്ത് വേണ്ടി ചെയ്യാം അന്ത്യകാല പ്രഭാഷണം നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ മുപ്പത്തി ഒരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് വാക്യങ്ങൾ മുപ്പത്തി ഒൻപത് പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇരുപത്തിയേഴ് പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ അറുപത്തി ആറ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സമാകാരം ഹോളി ബൈബിൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് അധ്യായങ്ങൾ അതിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ അഞ്ച് തലങ്ങൾ ഒന്ന് സുവിശേഷം എന്താ സുവിശേഷം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നാല് ഭാഗങ്ങൾ മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഗന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനവും ജീവന്റെ മൊഴിമുത്തുകളും വരുമാനിരിക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷതയെ പറ്റി മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഗനായിൽ കൂടി വരച്ചു കാട്ടുന്നു മശികാത്തും ദാസത്വം ദൈവത്വം പുത്രത്വം സുവിശേഷം രണ്ട് സഭയുടെ ചരിത്രം അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ ലൂക്കോസ് വൈദ്യനാൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സഭയുടെ ചരിത്രം രണ്ടാം തലം മൂന്നാം തലം ആ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ലേഖനത്തിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ രക്ഷയും മാനസാന്തരവും സ്നാനവും വേർപാടും വിശുദ്ധിയും വരുമാനിരിക്കുന്ന നിത്യത അതെഴുതിയിരിക്കുന്ന റോമ കോരിന്ത്യ തെസലോണിക്ക് തിമത്യോസ് എബ്രായർ റഫേസ് ഇതാണ് വലിയ ഉപദേശത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നവർ ന്യായവിധി ആ ലേഖനത്തിന്റെ നാലാം ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് യോഗന്നാൻ രണ്ട് യോഗന്നാൻ മൂന്ന് യോഗന്നാൻ അത് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ട് പത്രോസ് തീത്തോസ് യാക്കോബ് ഫിലോമോൻ യൂത ആ നാലാം ഭാഗം യൂത വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യാശയുടെ പൊൻകിരണം ഇവിടെ വെക്കുന്നു അതാ വരുന്നേക്ക് യൂതായുടെ പുസ്തകം ആദം മുതൽ ഏഴാമനായി കാലം കിഞ്ഞനെ പ്രവചിച്ചു കാത്തിരിക്കുന്ന തന്റെ ഭക്തന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ ആയിരമായിരം വിശുദ്ധന്മാരുമായി കാന്തൻ മധ്യാകാശം അതുകൊണ്ട് ആ പ്രത്യാശയുടെ ദൂതിന്റെ പൊൻകിരണങ്ങൾ സഭാക്കോയർപ്പാടും പരിശുദ്ധൻ മഹോന്നത ദേവൻ കോടാനി കോടി ദൂതന്മാരുമായി കാന്തൻ മധ്യാകാശത്തിൽ വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജനം രക്ഷയുടെ പെട്ടകത്തിൽ കടക്കാത്ത ജനമോഹം കൺമോഹൻ ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപ് പക പിണക്ക കോപം ദന്തുപക്ഷം ജാരശങ്ക മദ്യപാനം മയക്ക് വരുന്ന ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് അടിക്കുന്ന സകലരെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ ഏകന ന്യായാധിപതിയുമായി കർത്താവ് വെള്ള സിംഹാസനത്തിൽ വെളിപ്പെടും സന്തോഷമില്ലല്ലോ നാം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നാം വെളിപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം ആരാ വെളിപ്പെടേണ്ടത് ആദ്യം നിങ്ങളല്ല വിശ്വാസ സമൂഹമല്ല സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗിച്ച് ചക്രവും മേടിച്ച് വിശ്വാസികളോട് വചനം പറയുന്ന ഞങ്ങളാണ് ആദ്യം വെളിപ്പെടേണ്ടത് സ്വോത്രം അതിനുശേഷം രണ്ടാമതാര സഭയുടെ മെത്രാച്ചമാരെ മുഴുവൻ എവിടെ കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന് അറിയാമോ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയെ കൊണ്ടുവരും ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെ കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ സി എസ് എ ബിഷപ്പിനെ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവരും വിഷമിക്കേണ്ട അതിനുശേഷം ആരെ കൊണ്ടുവരും ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ചെയർമാൻ ദേവസ്യ അച്ഛനെ വെള്ള സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും അതിനുശേഷം ആരെ കൊണ്ടുവരും ഞങ്ങളുടെ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠനെയും കൊണ്ടുവരും അഞ്ചാമത് മാത്രമേ വിശ്വാസികളെ കൊണ്ടുവരത്തോളം സന്തോഷമില്ലല്ലോ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിനകത്ത് കേറ്റു എന്ന ന്യായാധിപതിയായി കർത്താവ് വെളിപ്പെടും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ രണ്ടിപ്പോ കോവിഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇഷ്ടം പോലെ പകർച്ചവേളയെ ഒന്ന് പ്രസംഗിച്ചാലും ഗംഭീരത്തില്ല ശിഖല്ല വരുന്നു ഈ കോള വരുന്നു ക്രോമിയം ബർലിയം വൈറേഷ്യൻ സോഫിയൻ വരുന്നു എച്ച് ത്രീ എന്തു വരുന്നു മങ്കി പോക്സ്
ഉറപ്പിന് പോ അത് കണ്ടിട്ട് അയൂത പറയുന്നു വീഴാതിരുപ്പാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് ഏകനാഥൻ സത്യദൈവം കളങ്കമറ്റേ ആനന്ദപൂർണതയോട് നിത്യതയിൽ എത്തിക്കുന്ന നാഥന്റെ വചനത്തെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ കട്ടം സാരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ സ്വർഗമുഖത്തേക്ക് നോക്കി പറയും ആമയും കർത്താവായ യേശുവയും വരയണമേ അവർക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം കൊടുപ്പാൻ എന്റെ കൈവശമുണ്ട് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോട് ഏതി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ മാസം അവസാനം നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ ക്രൂശീകരണം മാനവകുലത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെടണം ആ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷമുള്ള കാലം നിർണായകമായ കാലം റോമിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ ഏരോദാവ് പീലാത്തോസ് റോമിന്റെ ഗവർണർ ആയിരിക്കുന്ന പീലാത്തോസും ഏതോമിന്റെ ഗവർണർ ആയിരിക്കുന്ന ഹേരോദാവ് ശക്തമായ ചിട്ടാവിരിക്കൽ കൊടുക്കുക ഏടി മുപ്പത്തോടുകൾ കൂടി ശക്തമായ പീഡനം ദൈവവേദക്കാർക്ക് സ്ത്രീഫാനോസിന്റെ കല്ലറിയുന്നു കൊന്നുകളഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പൗലോസിന്റെ ദമസ്കോസിന്റെ പടിവാദിക്കൽ പട്ടാപ്പകൽ മിന്നിവിളങ്ങൾ കുതിരയ്ക്കകത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ ടോർച്ചടിയേറ്റ് താഴെ വീണ് തിരുവചനത്തിൽ പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ ചമച്ചുകൊണ്ട് അന്ത്യ ദിനങ്ങളിൽ പൗലോസ് കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ ആരും പ്രസംഗിക്കുന്ന ഉപദേശിമാര് അദ്ദേഹം കിടക്കുന്നത് യുദ്ധ തടവുകാരനായി മർമാട്ടിൻ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് മർമാട്ടിൻ ഗുഹയുടെ പ്രത്യേകത ഇരുണ്ട് തെറിഞ്ഞ മുറിയ തന്റെ പ്രിയ മകനായ തിവത്യോസ് എവിടെയോ പോയിരിക്കുക ആ സമയത്ത് ഒരു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് പടയാളി വന്ന് പൗലോസ് അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് സഹോദര താള രാവിലെ താങ്കളെ കൊല്ലുവാൻ കൊണ്ടു ഓസ്ട്രേലിയ ചന്തയിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം പൗലോസ് വല്ലാതെ ഞെട്ടിപ്പോയി ആരോടും പറയാനില്ല തന്റെ പ്രിയ മകനായ തിവത്യോസ് എവിടെയോ പോയിരിക്കുക അന്ന് ജയിലിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന എന്നത് ചിക്കൻ കറി ചപ്പാത്തിയുമല്ല മക്കള് അന്ന് ചിരട്ടയ്ക്കകത്ത് ആ വെള്ളം കിടക്കുന്നത് ആ ചിരട്ടയിലും വെള്ളം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു അവന്റെ കണ്ണിന് മുൻപിൽക്ക് ഒരു കരിക്കട്ട കിട്ടി അത് ആ ജയിലിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചു തിമത്യോസ് മടക്കി വരുമ്പോൾ എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവന് വായിക്കുവാൻ ഒരു വാക്യമാ ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുത് ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു തിമത്യോസെ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതിഫലവുമായി നാഥൻ മധ്യാകാശത്തിൽ വരും പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഉപദേശമാരാരും പ്രസംഗിക്കത്തില്ല ഓസ്ട്രേലിയ ചന്തയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചേലച്ചുവടിൽ തടി അറക്കുന്ന മില്ലിലെ വാള് പോലെ പൗലോസിന്റെ കഴുത്ത് കണ്ണ കണ്ണ മറക്കുമ്പോൾ അത് തെറിച്ചു വീണപ്പോൾ ജോസീഫസ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ നാവ് ചലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അതാ പൗലോസ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ ആർ വേർപിരിക്കും കഷ്ടതയോ പട്ടിണിയോ ഉപദ്രവമോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ അതിനുശേഷം പൗലോസ് എഴുതിയിട്ട് വരുന്നു പത്രോസ് ലീഗ അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂശിക്കാൻ പിടിച്ചു പത്രോസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറടിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അങ്ങനെ ക്രൂശിക്കരുത് യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുമല്ല ക്രൂശിക്കരുത് തല കീഴായി ക്രൂശിക്കാൻ പറഞ്ഞു പൗലോസ് അതിനുശേഷം യാക്കോ അപ്പോസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയാമോ തല വെട്ടി മാറ്റി വചനമെടുത്തവർക്ക് ഇന്ന് പലരും പറയുന്നതുപോലെ അനുഗ്രഹവും വീടും കാറുമൊന്നുമല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ക്രൂരമായ ശിക്ഷാവിധിയാ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എ ഡി അറുപത്തിനാലിൽ ഒരുവൻ യാത്രയായി അവന്റെ പേരാ യോഗനാൻ അപ്പോസ് കാൽ പരിദർശനം കണ്ടവൻ യാത്രയായി ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ ും കാലാഗ്രഹത്തിൽ കൊണ്ടു ഇതുപോലെ തൂണോട് കെട്ടി നിർത്ത് തലയ്ക്കകത്ത് രാത്രിയിൽ മൺചട്ടി വെക്കൽ കൽക്കരിയുടെ തുണ്ടുകൾ വാരി വിതറ് രാത്രിയിൽ പരിപാടി തുടങ്ങി എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ സർക്കസ് മാറ്റം കുടിയും നടക്കുമ്പോൾ ഉപദേശയുടെ തലയിൽ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിക്ക് ആ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് തീ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കെട്ടിനകത്ത് ഓടാ പക്ഷാത് ഉപദേശി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗമുഖത്തേക്ക് തുറക്കി നാവ് തുറന്ന് പറയും ഇന്ന് രാത്രി കഞ്ഞിക്കുഴി പട്ടണത്തിനകത്ത് വഴിവക്കത്തിൽ യേശു രക്ഷകൻ എന്നൊരു ഉപദേശം പ്രസംഗിച്ചാൽ അവന്റെ റോമിന്റെ പടയാളികൾ പിടിച്ചോണ്ടു എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാമോ ടാർപാട്ടയ്ക്കകത്ത് നല്ലൊരു സൂക്ഷണമുണ്ടാക്കും തലയുടെ വലുപ്പത്തിൽ ടാർപാട്ട എന്തോ ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ ചൂടാക്ക് എന്നിട്ട് തല ഇടിച്ച് കയറ്റ് എന്നിട്ട് റോഡെ ഉരുട്ടും പാട്ട താർനകത്ത് തല മുങ്ങുമ്പോൾ കാലുകൾ പുറത്ത് കമ്മട്ടം അടിക്കുമ്പോൾ പാട്ടയ്ക്കകത്ത് ആരും അറിയാത്ത ഒരു ശബ്ദം പഴങ്ങും അപ്പച്ച അമ്മച്ചി മാറാ നാഥ യേശു വരണമേ ഇന്ന് രാത്രി വഴിവക്കനകത്ത് ഉപദേശി പ്രസംഗിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ റോമിന്റെ ഭരണകൂടം പിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ യോട് ചേ
ചൂട് നല്ല മരുന്ന് പൊണ്ണല്ലോ രണ്ട് ചില്ലകൾ വടം കൊണ്ട് കൂട്ടി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ കെട്ട് ഉപദേശം തല കീടാക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയ കയർ കൊണ്ട് കാലുകൾ തല കീടായി ബന്ധിച്ച് കെട്ടിക്കളയും അതിനുശേഷം കാൽ ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ചില്ലകൾ വടം അടിച്ചു വിടുമ്പോൾ ഒരു മീൻ ശരീരത്തിനകത്ത് രണ്ട് ഭാഗമായി സഹോദരി കീറുന്നത് പോലെ ഉപദേശിയുടെ ശരീരം രണ്ടായി മരത്തിന്റെ ചില്ലകളിൽ കീറി കടക്കുമ്പോൾ അവസാന ശാസ്ത്രത്തിൽ വിളിച്ചു പറയും മാറാ നാദാ യേശുവേ വരേണമേ തീർന്നില്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വഴിവക്കൽ സുവിശേഷം പറയുന്ന ഒരു ഉപദേശം കിട്ടിയാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവന്റെ പിടിച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കൊണ്ട് വായിക്കകത്ത് ഹോസ് തൊടുക്ക നല്ല വെള്ളം കയറും മഴ മലയാളം എടുക്കി പക്ഷേ പള്ള വീർക്ക് പള്ള വീർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അബോധാവസ്ഥയോ അപ്പോൾ സൈന്യാധിപൻ ക്രൂരമായ ഒരു മൃഗവുമായി വരും അതിന്റെ കുളമ്പടികൾ ഉപദേശിയുടെ വയറ്റിനകത്തോട്ട് ചവിട്ടുമ്പോൾ വയറ് പൊട്ടൽ കൊടൽ മാല അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണരും ആ ശ്വാസത്തിൽ അവൻ വിളിച്ചു പറയും മാറാ നാദാ യേശുവേ വരേണമേ അപ്പച്ചാമ്മച്ചി സഹോദര സഹോദരി മകനെ മകള് ഇന്ന് രാത്രി ജീവന്റെ വചനം നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ എത്തുവാൻ ആരുടെയൊക്കെയോ കൈകാലുകൾ മരത്തിനകത്ത് ആരുടെയൊക്കെയോ തലകൾ ടാർപ്പാട്ടക്കകത്ത് ഏതൊക്കെയോ ഉപദേശുമാരുടെ തല കത്തി അരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ജീവന്റെ വചനം നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ എത്തിയത് അതിനായി ദൈവത്തെ വാഴ്ചതു ഇതെല്ലാം ദൈവമക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവൻ അവിടുത്തേക്ക് യാത്ര യാത്രയായ സ്ഥലമാ എവിടെ ചെന്നൊന്ന് അറിയാമോ ചോദിച്ചുവരെ പക്ഷെ ഒരു പണമുണ്ട് ഒരു വലിയ പങ്കെടുപ്പുണ്ട് എവിടെ കിടക്കുന്നത് ഏഷ്യാ മൈനർ എന്തോ പ്രായം കാണും തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് കാണും നോ ട്രയൽ നോ ബയൽ ഒരു കാര്യം അറിയണ്ട താളിയോലയ്ക്കകത്ത് തിരുത്താണി കൊണ്ട് യോഗനാന പോസോണിനോട് കൽപ്പന എഴുതി കൊടുത്തു കൽപ്പന എഴുതിയ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴുത്ത് മുതൽ അടിമയർ വരെ വാള് കൊണ്ട് കീറിക്കൊല്ലുവാനുള്ള കൽപ്പനയാണ് യോഗനാന കിട്ടുന്നത് പ്രഭാതത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ തോറയുടെ ചുരുളുകൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പടയാളികൾ വന്നു ആറ് കുതിരകൾ പന്ത്രണ്ട് പടയാളികൾ വന്നിട്ട് ഈ അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞു അപ്പച്ച ലാസ്റ്റ് ഡേ ആ ഫൈനൽ ഡേ ആ അപ്പച്ചൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പച്ച ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം ഇന്ന് പകൽ താങ്കളെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴുത്ത് മുതൽ അടിവയർ വരെ വാള് കൊണ്ട് കീറിക്കൊല്ല് ചർച്ചിൽ ആരുമില്ല കൈകാലുകൾ കുറയ്ക്കുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് വിലങ്ങ് വേണോ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചരിത്രത്തിന്റെ തങ്കത്താളുകളിൽ ആറ് മണിയോടെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ എത്തിച്ചു ആറരയ്ക്ക് ഒരു ടേബിളിനകത്ത് കിടത്തി ക്യാൻസർ റേഡിയോ തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഒരു പടയാള് ഏഴ് മണിക്ക് രണ്ട് സൈറൺ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് പേരുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് മൂർച്ചേറി ആയുധ കുത്തിയിറക്കിയ പടയാളി വന്നു യോഗനാന പോസ്റ്റ് കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ കീറുവാൻ തുടങ്ങി ചില നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താഴോട്ട് കീറിയപ്പോൾ ശരീരം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു അനേകം പേരെ കൊന്നൊടുക്കിയ ഈ പടയാളി അവന്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഉടവാൾ വലിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുവാൻ പറ്റത്തില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അകത്ത് എന്തോ ഒരു അസാമാന്യ ശക്തി ഉണ്ട് പടയാളികൾ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഉപദേശി പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് എന്താ പറയുന്ന വാൾ കഴുത്തിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ശരീരഭാഗങ്ങൾ കയറിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് മരിച്ചില്ല എന്ന് രാത്രി പറയണം ദൈവം അവനോട് ചില വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നിവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് കാണുന്നത് വരെ അവന്റെ കണ്ണുകൾ അടയുവാൻ എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല എന്ന് രാത്രി കഞ്ഞിക്കുഴി ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിന്റെ കൺവെൻഷൻ പറയണം വചനം എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇടുക്കിക്കകത്ത് കഞ്ഞിക്കുഴിക്കകത്ത് ഓടി നടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിക്കകത്ത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ ചില നന്മകളുടെ കണികകൾ എന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് കാണുന്നത് വരെ എന്റെ കണ്ണുകൾ അടയുവാൻ എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല എന്ന് രാത്രി ബ്രദർ പർവ്വതങ്ങൾ നിന്റെ മുൻപിൽ മാറും സിസ്റ്റർ കുന്നുകൾ നിന്റെ മുൻപിൽ നീങ്ങൾ എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ വിളിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ദയം നിന്നെ വിട്ടുപോകുകയില്ല വചനം മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി സാധാരണ ദൈവമല്ല ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അണ്ടകടാകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആകാശ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉളവാക്കിയവർ ഇന്ന് രാത്രി സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും അതതിന്റെ ഓർബിറ്റിനകത്ത് കറക്കുന്ന ദൈവം മെൽക്കീവെ ഗാലക്സിക്കകത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളെ പിടിച്ചാക്കിയ ദൈവം സോമ്പൂർ ആ ഗാലക്സിക്കകത്ത് ആകാശപ്പാറ എന്ന് രാത്രി താഴെ വീഴാതെ ആകാശ മണ്ഡലത്തിനകത്ത് വിരിച്ച നല്ല ദൈവത്തെ എന്ന് രാത്രി നീ ആരാധിക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്പച്ച
അതാണ് അവൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ജോലി അതിനിടയ്ക്ക് അവൻ ചർച്ചിപ്പോ എന്തായാലും ഒരു ദർശനം കൂടെ കിട്ടി ഒരു നിലയങ്കി കൂടെ കിട്ടിയപ്പോഴേ അവൻ്റെ കാര്യം ശരിയായി അന്നേരമായി കോവിഡ് വന്നത് ചേട്ടന്മാരിൽ ആടിനെ മേക്കാൻ രാജക്കാട് രാജകുമാരി പോയിരിക്കുക യവനൊട്ട് പാനും പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർ പെർമിഷൻ കൊടുക്കത്തില്ല എന്തായാലും ഒരു പാസ് കിട്ടി അവൻ അവിടെ പോയി രാജാക്കാട് ചേട്ടന്മാരെ കാണാൻ പോയി ചേട്ടന്മാരെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ചേട്ടന്മാർ ദൂരെ വെച്ച് കണ്ടു അവരുടെ ഉപദേശമാരുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യവനെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒതുക്കണം അവിടെ ചെന്ന് പെട്ടിയാട്ടമായിട്ട് ചേട്ടന്മാരെ കാണിച്ചത് മാരി പലവഞ്ഞണം എല്ലാം എടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ എവിടെ കൊണ്ടിട്ടെന്ന് അറിയാമോ പൊട്ടക്കിണറ്റിനകത്ത് കൊണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ചമ്മച്ചി പൊട്ടക്കിണറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിനകത്ത് പാമ്പുണ്ട് പല്ലിയുണ്ട് ചെരുപ്പിന്റെ പാറുണ്ട് എല്ലാരും വിചാരിച്ച അവന്റെ ഷർച്ചു കൂരി അവൻ തീർന്നെന്ന് വിചാരിച്ച് കാണും എന്നാൽ വാഗ്ദത്തമുള്ളവൻ പൊട്ടക്കിണറ്റിനകത്ത് കിടന്നാൽ സർവശക്തന്റെ കരം നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരും ഇന്ന് ആദ്യ രാത്രി വചനം ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്കായി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ ഘോര ഘോര പറയുന്ന ദർശനത്തിൽ ദൈവം അവധി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെ നിന്റെ പൊട്ടക്കിണറ്റിനകത്തിട്ടാലും നിന്റെ പരാജയം കാണുവാൻ കൊതിച്ചാലും അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് നിന്നെ പറ്റി ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രോമിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്റെ പൊന്നുപോലെ ഉയർത്തുവാൻ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് കഴിയും ഒന്ന് രണ്ടാമത് അവൻ എവിടാ പോയത് അടിമചന്തയ്ക്കകത്ത അടിമചന്തയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ തൊടുപുഴ ടൗണിനകത്ത് ഈ പഴക്കൊല തൂക്കുന്നത് പോലെ അവനെ തൂക്കിക്കളഞ്ഞു എന്താ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും എല്ലാം മറന്നുപോയി മൂന്നാമത് എവിടാ ചെന്നത് പൊത്തി പേരുടെ ഭവനത്തിനകത്ത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു ആന്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ആന്റി സാംസങ് മൊബൈലൊക്കെ കൊടുത്ത് അവനെ നിർത്താൻ നോക്കി ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഉപദേശിമാരായിരുന്നു എൻ പ്രിയനെ പോൽ സുന്ദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആന്റിയോട് നിന്നാൽ ജോസഫിന് അറിയാം ഇവിടെ നിന്നാൽ ഞാൻ അക്കര നാടത്തത്തില്ല അവൻ അവിടെ നിന്ന് മതിൽ ചാടി നാല് ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് അവൻ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് കിടക്കുക അപ്പൊ വചനം ഏറ്റെടുത്തവൻ ഒന്ന് പൊട്ടക്കിണർ രണ്ട് അടിമച്ചന്ത മൂന്ന് ഒത്തിപേരുടെ ഭവനത്തിൽ അപമാനിതൻ നാല് കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് കിടക്കുക ഇന്ന് കന്നിക്കുഴിയിലും ചേലച്ചോട് ഉപ്പുതറ വചനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീട് കാറ് കമ്പ്യൂട്ടർ യു കെ വിസ ബ്ലസ്സിങ് ബ്ലസ്സിങ് ഇതൊന്നും ഈ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവസാനം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം മനസ്സിലാക്കണം കാരാഗ്രഹത്തിൽ അവൻ കിടക്കുന്നത് പട്ടിണി കന്നി കുടിച്ചുകൊണ്ട ഓർക്കണ്ടവർ നിന്നെ ഓർക്കത്തില്ല നാട്ടുകാർ നിന്നെ അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നീ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച നാട് ജോസഫ് നിന്നെ പറ്റി ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ നാളും കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് കിടക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല വചനം മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി പട്ടിണി കഞ്ഞി കുടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാരെല്ലാം അവിടെ വന്ന അന്തപുരത്തിനകത്തെ ആൾക്കാർ അവിടെ എത്തി ഇന്ന് രാത്രി പറയണം ഓർക്കണ്ടവർ ഓർക്കത്തിൽ അപ്പൻ വിചാരിച്ചു മകൻ മരിച്ചു പോയി ചേട്ടന്മാർ സ്വത്തെല്ലാം വീതം വെച്ച് കരങ്ങളിലാക്കി എന്നാൽ അവന്റെ ബലമുള്ള കൈകീഴി നീ താഴ്മയോടെ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്തിരുന്നാൽ അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് രാത്രി ഉയർത്തുക ജോസഫിന്റെ ഫിൽമിൽ ഒരു കരം ഇറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി സിസ്റ്റർ പറയണം ആ കരം തളർന്ന കരമല്ല അച്ഛായ ഇന്ന് രാത്രി പറയണം ആ കരം തളർന്ന കരമല്ല നിന്നിച്ചവരുടെ നടുവിൽ നിന്നെ മാനിക്കുന്ന ദൈവം ശത്രുക്കളുടെ നടുവിൽ നിന്നെ ഉയർത്തുന്ന ദൈവം നിന്റെ പരാജയം കാണുവാൻ ഇരുന്നവരുടെ നടുവിൽ നിന്നെ മാനിക്കുന്ന ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി ജോസഫ് ഒരു ഫലപ്രദമായ മുന്തിരി വള്ളിയ ഇന്ന് രാത്രി കാര്യം മനസ്സിലാക്കണത് ചേട്ടന്മാർ അവരുടെ നേരെ ബൗണ്ടറി കെട്ടി എന്നാൽ വാഗ്ദത്തമുള്ളവനെതിരെ ഏത് ദൂട്ട പിശാജ് ബൗണ്ടറി കെട്ടിയാലും അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്നെ പടർത്തുക ജോസഫിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കരമിറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ചർച്ചിന്റെ അങ്കണത്തിൽ പറയണം ആ കരം തളർന്ന കരമല്ല അന്ത്യം വരെ എന്നെ വഴി നടത്തുന്ന ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്ത്രോത്രം അവൻ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ പട്ടിണിക്കഞ്ഞ് പക്ഷെ അവൻ അറിയാതെ അവന് വേണ്ടി എന്താ ഒരു സിംഹാസന പർവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവന് വേണ്ടി കാലിടാൻ ചെരുപ്പ് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവനെ ധരിപ്പിക്കുവാൻ നല്ല വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവന്റെ കരങ്ങളിൽ ധരിപ്പിക്കുവാൻ മോതിരം പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സൈഡിൽ നിനക്കെതിരെ പ്രതികൂലമാൻ അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ പ്രതിസന്ധി ആൻ അടിക്കുമ്പോൾ മറുകരയിൽ കൂടി ഒരു വിടുതൽ തരുക ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് കഴിയും വചനം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ചതോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മെയ് മാസം ഈ നല്ല വെള്ളിയാഴ്ച പറയണം എന്റെ
God. This this gave the victory of the Jesus Christ. Kalan bari la bilder. Nenda kudu bata naga tar pagar enna raatriya. Nenda raatri. Yoga nena poston naan de gada tar dooran da pagar naal. Pat mosle ke chandu bilder do. Kiran da kara agriam. Hallelujah de naga tar kaan madarshan amida. Aga se puta kari pana pancha manusha na kothi thene manal ke na kadi kar. Kadi kar de astikar manusha de astikar sa marad de nena tar enda. Tari uti uda tar ukan daabade pancha mottu mana kado. Sorga mabeni mande thora kado. Oye kare mandir nandir naal ba omega marad de de pada de 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 pa ko lenda kai wasa mandar. Yoga nena ne oye kyal ni manusha mana ido yanga le enda mande ke jiwi chiri ke do ni kan pada pat mos i porul de hasil ye de sabo. Mena ar sabo panu de posta ke de de da posta ke de de pera visu de pere pa de posta ke marad de ke porot de pere de loga de de nasi ya perbincangan kita, nanti nanti waktu ini berbanding dengan dia yang mel, waktu itu dengan bagi wan, waktu kehidupan dengan bagi wan, permainan dengan bagi wan, sahaja ada terima kasih. Kita akan berusaha untuk 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 berusaha
കാരണം കേട്ടാൽ അവൻ അങ്ങ് പോകും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പേരങ്ങാട്ട് ആ ജനശതാബ്ദി എല്ലാം കൂടെ താഴെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്റ്റിയറിങ് പിടിക്കാൻ ഒരുവനെയും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ലോകത്തിന് മനസ്സിലായി ചേർന്നില്ല തിരുവനന്തപുരം പടി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ എട്ട് പതിനഞ്ചിന് ഇൻഡിഗോ പോകും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മംഗലാപുരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഒരു പെങ്കൊച്ച് ഒറ്റക്കാരെന്ന് പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടത് കോവിഡിന്റെ മറവിൽ ആ പെങ്കൊച്ചിനോടൊപ്പം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കൂടെ കയറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത് പേർ കൊള്ളുന്ന ഇൻഡിഗോയുടെ ചെറിയ വിമാനത്തിൽ എന്തിന് രണ്ട് പൈലറ്റ് ഒയ് പൈ പറത്തിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് കാകളം കേട്ടാൽ പെൺകൊച്ച് ദോറ തുറന്ന് പോയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് എണ്ണം കോഴിക്കോട് കടലിൽ കിടക്കും പറവോൻ ഉപ്പുവെള്ളം കുടിച്ചോൻ അവിടെ വീണ്ടും വന്ന് ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് പിടികിട്ടിയത് കൊണ്ട് എന്ന് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ കോക്പിറ്റിനകത്ത് രണ്ട് പേർ എന്ന് രാത്രി കാറിനകത്ത് സ്റ്റിക്കർ അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിനിന്റെ എഞ്ചിനകത്ത് രണ്ട് ലോക്കോ ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് രണ്ട് കമാൻഡേഴ്സ് ആയി പറപ്പിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമക്കൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകണം കൊയ്ത്തും കഴിഞ്ഞു പലശേഖരവും കഴിഞ്ഞു കഞ്ഞിക്കുടിയെ ഞാനോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി ഇതെല്ലാം അന്ത്യകാലത്തിന്റെ സംഭവം കൃപായുഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ ഭരണത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു ആ കാലഘട്ടം ആ പീഡാകാലം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഇന്ന് രാത്രി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരുമല പ്രഭാഷ അവസാന പെരുന്നാളിൽ അത് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു ഗുരു അതെപ്പോൾ സംഭവിക്കും നിന്റെ വരവിനും ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തിനും അടയാളം എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം യേശു പറഞ്ഞു ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളി അതിനുശേഷം പറഞ്ഞ ഉത്തരവാ മത്ത ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി നാല് അധികം നോക്കി ഒരു ബൊമ്മ പടി പീനത്തിന്റെ കൊമ്പുള്ളതായി ഇലതളക്കുമ്പോൾ വേനൽ അടുത്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവൻ അടുത്ത വാതിൽക്കൽ ആകാശവും ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്റെ വചനങ്ങളോ ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയില്ല കൃപായുഗം കഴിഞ്ഞ് ദൈവസഭ എടുക്കപ്പെട്ടാൽ പ്രപഞ്ചത്തിനകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഒന്ന് സൂര്യൻ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു വായിച്ചു തുടങ്ങാം പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ മക്കൾ വായിച്ചിട്ട് വെളിപ്പാട് ആറ് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ആറാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ വലിയൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി സൂര്യൻ കരിമ്പടം പോലെ കറുത്തു ചന്ദ്രൻ മുഴുവൻ രക്തതുല്യമായി തീർന്നു അടുത്തത് അത്യവർഷം പെരുങ്കാറ്റു കൊണ്ട് പുലുങ്ങിയിട്ട് ഭൂമിയിൽ വീണു അടുത്ത വാക്ക് പുസ്തകം കർത്താവിന്റെ വരവിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രപഞ്ച ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നു മുല്ലപ്പെരിയാറിലേക്ക് ആറാം മുതല പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ വലിയൊരു ഭൂകമ്പം സൂര്യൻ കരിമ്പടം പോലെ കറുത്തു ചന്ദ്രൻ രക്തതുല്യം അത്യവശ്യം പെരുങ്കാറ്റു നിർത്തുന്ന ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പുസ്തക ചുരുൾ ചുരുട്ടുന്ന ആകാശം മാറിപ്പോയി ഇനി ബൈബിൾ ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് പ്രപഞ്ചം ആദ്യ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും ഭൂമി പാലും സൂര്യവും വെള്ളത്തിൽ മീതെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനായി യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് പതിനാറ് പകൽ വാഴുവാൻ വലിപ്പവും വിളിച്ചും കൂടിയ സൂര്യൻ രാത്രി വാഴുവാൻ നില ചന്ദ്രൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പകൽ പ്രകാശം തരുന്നത് ആരാ സൂര്യൻ സൂര്യനകത്ത് മൂന്ന് ഘടകമുണ്ട് ഒന്ന് പ്രോട്ടോസ്ഫിയർ രണ്ട് ക്രോമോസ്ഫിയർ മൂന്ന് കൊറോണ ഇവിടെ ചേച്ചി തേങ്ങയെടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് തൊണ്ട് രണ്ട് ചിരട്ട മൂന്ന് തേങ്ങാപ്പോൾ അതുപോലെ സൂര്യനകത്ത് ഒരു മിനിറ്റിൽ നാൽപ്പത് ടൺ ഹൈഡ്രജൻ കത്തുന്നു അതിന്റെ പേര ഇന്നത്തെ സി എം ഇ കൊറോണൽ മാസജക്ഷൻ പകൽ വാഴുവാൻ സൂര്യൻ രാത്രി വാഴുവാൻ നിലാചന്ദ്രൻ സൂര്യനിൽ കത്തുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രകാശമാ ഭൂമിയിലേക്ക് പകൽ വാഴുവാൻ സൂര്യൻ രാത്രി വാഴുവാൻ നിലാചന്ദ്രൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എത്ര തട്ടുകളിൽ കൂടി ഇറങ്ങി വരുന്നു ഏഴ് തട്ടുകളിൽ കൂടി ഇറങ്ങി വരുന്നു ആകാശത്തിന്റെ തട്ടുകൾ ഒന്ന് സ്റ്റാട്രോസ്ഫിയർ രണ്ട് ഓസോൺ മൂന്ന് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ നാല് അയണോസ്ഫിയർ അഞ്ച് തെർമോസ്ഫിയർ ആറ് എക്സോസ്ഫിയർ ഏഴ് മെസോസ്ഫിയർ അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് നിങ്ങൾ പാടി ആകാശത്തിൽ ശക്തി ഇളകുന്നതിനാൽ ഭൂമിയിൽ എന്ത് പവിക്കും ഏഴ് തട്ടുകളിൽ കൂടി ഇറങ്ങുന്ന പകൽ വാഴുവാൻ സൂര്യൻ രാത്രി വാഴുവാൻ നിലാചന്ദ്രൻ ഇന്ന് രാത്രി സൂര്യ താപം കേരളത്തിനകത്ത് ആകാശത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തട്ട ഓസോൺ ലെയർ ഓസോൺ ലെയർ ഒരു കോടി എഴുപത്തി ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ തീരി കഴിഞ്ഞു ക്യാൻസറിന് കൊടുക്കുന്ന റേഡിയേഷൻ ആ കോബാൾട്ടും ഗാമയും അതിനേക്കാൾ വലിയ റേഡിയേഷൻ വഴി ഈ സൂര്യൻ മനുഷ
നമുക്ക് പ്രകാശം തരുന്ന സൂര്യൻ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു തിരുവനന്തപുരം ജില്ല പരിശോധിക്കൽ സി എസ് ഐ പള്ളിക്ക് സമീപം രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ജോലിക്ക് വന്ന് അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള രാജു എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഉച്ചയ്ക്ക് കഞ്ഞികുടിക്കാൻ വീട്ടിൽ വന്നില്ല ആൾക്കാർ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ വയലിനകത്ത് കിടക്കുക ശരീരത്തിൽ ചുമന്ന പാട് ഒന്നും ചെയ്തതല്ല സൂര്യാഘാതം ഡയറക്ട് അടിച്ചു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു വീഴുന്ന കാഴ്ച അതുകൊണ്ട് ആ പട്ട പകൽ മനുഷ്യനെ സൂര്യൻ കൊന്നുകളയും ദൈവം വെച്ചത് പതിനേഴ് ഇടുക്കി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സൗദി അറേബ്യ നാൽപ്പത്തെട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ദുബായ് അമ്പത് കുവൈറ്റ് അമ്പത്തിരണ്ട് സകല മനുഷ്യരെയും കൊല്ലുവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം ചുട്ടുപെടുത്ത ഗോളമായി മാറുന്നു ഓസോൺലയറിന്റെ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ പാളി കീറിക്കഴിഞ്ഞു സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന് അമ്മ കൊട കൊടുക്കുന്ന ദൈവം മനുഷ്യകുലത്തിന് കൊടുത്ത കൊടയ ഓസോൺലയർ അത് കീറി സൂര്യൻ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു ബൈബിളിനകത്തുണ്ടോ നമുക്ക് പ്രകാശം തരുന്ന സൂര്യൻ നമ്മളെ കൊല്ലും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം എല്ലാം ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് മക്കളെ വെളിപ്പാട് പതിനാറട്ടെ നാലാമത്തവൻ തന്റെ കലശം സൂര്യൻ ഒഴിച്ചു തീ കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ചുടുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിനധികാരം ലഭിച്ചു തീ കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ചുടുവാൻ തക്കവണ്ണം സൂര്യൻ അധികാരം ലഭിച്ചു ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയും എന്താ സാറേ എന്താ ഇക്കാര്യം പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടടിച്ചു തുടങ്ങിയില്ലേ സംഭവം ശരിയല്ലേ മനുഷ്യനെ തീ കൊണ്ട് കൊല്ലുവാൻ സൂര്യാഘാതം വരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മഹാരാഷ്ട്ര റാലി നടന്നു എല്ലാവരും പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാജി പങ്കെടുത്ത റാലിയിൽ തീവ്രവാദിയല്ല വന്നത് പതിനാല് പേർ സൂര്യാഘാതം മൂലം പട്ടു വീണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ബൈബിളിനകത്ത് ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പത്മോസിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ ഒരു അപ്പച്ചൻ എഴുതിയ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവർത്തി ഇന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ കൈവിടപ്പെട്ടു പോയാൽ പ്രഭാതത്തിൽ പ്രകാശം തരുന്ന സൂര്യൻ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന ദിനങ്ങളായി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി കഞ്ഞിക്കുഴിയെ നാം പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്തേക്കാൾ രക്ഷയിപ്പോൾ അടുത്ത വാതിൽക്കല ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുവ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കഞ്ഞിക്കുഴി സി എസ് ഐ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് നിന്റെ ദൈവത്തെ എതിരിൽ പാട്ടി ഒരുങ്ങി കൊള്ളുക ഒന്നാമത്തെ സംഭവം അഞ്ചു കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്ന് അവസാനിക്കും ഒന്നാമത്തെ സംഭവം ഈ സൂര്യൻ മനുഷ്യനെ കൊല്ലും രണ്ടാമത്തെ സംഭവം ഈ സൂര്യന് ചൂട് കൂടിയാൽ നാം പാർക്കുന്ന ഭൂമിയെ പറ്റി മുൻപോട്ട് വരാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആകാശത്തിനകത്ത് ഉൽക്കയുണ്ട് നാല് സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉൽക്ക ഇതിനിവിടത്തെ ജോഗ്രഫി ടീച്ചർമാർ കഞ്ഞിക്കുഴി ചേലച്ചുവട് വെൺമണി അല്ലെങ്കിൽ പെടിയിരിക്കേണ്ട അവിടുത്തെ ജോഗ്രഫി ടീച്ചർമാർ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേരുണ്ട് ആസ്ട്രോയിഡ് അതിന് മലയാളം പറയുന്ന ആകാശപ്പാറ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് പാറ വീട് ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണേ താണ്ട വെല്ലൂരിൽ ആളക്കൊന്നത് ഉൽക്ക ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഉൽക്ക വീടു അഥവാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഡ്രൈവർ മരിച്ചു ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ സംഭവം രണ്ടാമത്തെ സംഭവം റഷ്യക്ക് മീതെ പൊട്ടിച്ചു തെറിയ ഉൽക്ക ഹിരോഷിമ ബോംബിന്റെ മുപ്പത് ശക്തി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഹിരോഷിമയിൽ നാഗസാക്കിയിലും അമേരിക്കയുടെ രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ എനാകുള രണ്ട് ബോംബ് ഇട്ടത് ഒന്ന് പ്ലൂട്ടോണിയ രണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ പിന്നെ തോരിയത്തിന്റെ ഒരു ബോംബോട് ഇട്ട് ഫാറ്റ്മാൻ അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിറ്റിൽ ബോയ് ഇത് രണ്ട് ഇട്ട് ഒന്നര ലക്ഷം പേരെ രണ്ട് ദിവസം മരിച്ചത് ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി അതിന്റെ മുപ്പത് ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ബോംബ് ആരിന്റെ സമമുള്ള പാറ ആകാശത്തിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് പാറ വീഴും വെള്ളം കുടിച്ച് മനുഷ്യൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നു കോവിഡ് അല്ല ഏകദേശം ലോകത്തിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ജനം മരിക്കാൻ പോകുന്നു ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോ ആകാശത്ത് നിന്ന് ആകാശപ്പാറ വീഴും മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം വെള്ളം കുടിച്ച് മരിക്കാം വൈക്കാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ യുഗാന്തി സംഭവം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ കുഞ്ഞു വായിച്ചേ മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ ഊതി ദീപം പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു മഹാനക്ഷത്രം ആകണക്കിന് ആകാശത്തിന് നക്ഷത്രം വീഴുമെന്ന് ആ നക്ഷത്രത്തിന് വായിച്ചിട്ട് മക്കള് നദികളിൽ ആ ഇന്ന് രാത്രി ചെങ്കുളം വീഴും പന്നിയാറ് വീഴും മുല്ലപ്പെരിയാറ് വീഴും ഇടുക്കിക്കാരുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ഇവിടെ എല്
കൂടി ഒരുങ്ങി കൊള്ളുക അന്ത്യ ദിനങ്ങളിൽ അതിന്റെ പേര് ഇന്ന് രാത്രി ഗൂഗിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി വരാൻ പോകുന്ന നക്ഷത്ര സ്ഫോടനം എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ സമയമുള്ള സ്റ്റാർ വാർ നമ്പർ വൺ സൂര്യൻ മനുഷ്യനെ കൊല്ലും രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കോടിയിൽ പല പേർ വെള്ളം കുടിച്ച് മരിക്ക് മൂന്ന് ഇടുക്കിയെ നടക്കുന്ന മുല്ലപ്പെരിയാർ മുല്ലപ്പെരിയാർ പൊട്ടുമോ പൊട്ടും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ജനം എന്തോ വെള്ളത്തിനും പോകും ഇതെല്ലാം കേട്ടോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്താ ഭൂകമ്പം നാ പാർക്കുന്ന ഭൂമി സൂര്യന്റെ ആകർഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ഭൂമി മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിൽ ഒൻപത് ഗ്രഹങ്ങൾ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി യുറനാസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ പ്ലൂട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിക്ക് മൂന്ന് ഘടകം ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ക്രിസ്റ്റ് പഠനത്തോട് കൂടി പാ എൺപത് കിലോമീറ്റർ വീട് വെക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടും എൺപത് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെ ഈ തൊടുപിടിയെന്ന് പറയുന്ന കട്ടിപ്പാറ പോലെ അതിന്റെ പേരാ മാറ്റിട് രണ്ടാമത്തെ പ്രതലം മാറ്റിടിന്റെ അടിയിൽ ദൈവം പ്ലേറ്റിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടെക്ട്രോണിക് പ്ലേറ്റ് അടിസ്ഥാനം ഒന്നാമത്തെ പ്ലേറ്റ് കന്യാകുമാരി കാശ്മീർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൾഫ് രാജ്യം തുർക്കി വരെ അതിന്റെ സയൻസ് വിളിക്കുന്നു ഏഷ്യൻ പ്ലേറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പ്ലേറ്റിന്റെ പേരാ ടിബറ്റൻ പ്ലേറ്റ് ന്യൂഡൽഹി ബർമാർ റംഗൂൺ താജി കബ്കാൻ നേരെ ബ്രിട്ടൺ വരെ ആ പ്ലേറ്റിനകത്ത് ആ ദൈവം ഭൂമിയെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി നാല് വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിക്കണം അവൻ ഭൂമിയെ ഒരു നാള് വിളകി പോകാതെ വന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട ആശാരി ആരാ തിരുവല്ല നാക്കാരൻ ഗോപിനാഥൻ ആശാരി ആണോ അല്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അല്ല മഴുവറിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ <laughs> ഭയങ്കരവുമായിട്ടും <laughs> ും നമ്മുടെ കഞ്ഞിക്കുഴി പിന്മാറ്റത്തിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ തോമാച്ചാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ലൂക്കോസ് പതിനാറിലെ അച്ചായനുണ്ട് പിന്മാറ്റത്തിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ തോമാച്ചായൻ ധനവാൻ കണ്ടില്ലേ വീട്ടിൽ ഒരാൾ കൊണ്ടായിരുന്നു ലാസർ രണ്ടുപേർക്കും കോവിഡ് വന്നു ലാസറിനെ ആര് കൊണ്ടുപോയി അടയ്ക്കാൻ അറിയത്തില്ല ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവനെ ദൂതന്മാർ അബ്രഹാം പിതാവിന്റെ മടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ധനവാൻ മരിച്ചു പ്രീസറിനൊക്കെ വെച്ചു ഭയങ്കര അടക്ക യാത്ര ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ശിശൂക്ഷകന്മാർ ഉപദേശിമാർ സി എസ് എടം എത്ര എല്ലാരും നല്ലവനായിരുന്നു പള്ളിക്ക് പടി തന്നു കോട തന്നു മണി തന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കൺമനുഷ്യന് കാശ് തന്നു പക്ഷെ എത്ര ഇവിടെ അടക്കം കിട്ടിയിട്ട് ധനവാൻ എങ്ങോട്ടാ പോയതെന്നറിയാം മേലോട്ടല്ല അവന്റെ യാത്ര കീഴപ്പാതാളത്തിനകത്ത് സഭാ പ്രസംഗി ബുദ്ധിമാന്റെ യാത്ര മേൽപ്പോട്ടാകുന്നു അവന്റെ കീഴപ്പാതാളം അവനെ വിട്ടൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ കഞ്ഞിക്കുഴി പാടത്തില് നരകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കരകയറ്റി ഇടുന്ന ശംഭോ ശിവ ശംഭോ മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ ക്രിസ്ത്യാനി മിണ്ടുന്നു ഹൈന്ദവ പാടുന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കരകയറ്റി ഇടുന്ന ശംഭോ ശിവശംഭോ പാതാളത്തിന് മൂന്ന് തട്ടകളുണ്ട് നരകത്തിന് അറ പ്രസംഗിച്ച നിങ്ങൾ ഇനി വരത്തില്ല അതിലൊന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരു മോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ ധനവാന്റെ മോന്റെ പേരാണ് ജോയ്മോൻ ജോയ്മോൻ ഒരു കൊച്ചു മോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ചിത്തു മോന്റെ കണക്ക് അപ്പച്ചൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബിവറേജസ് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവൻ ഈ ഗാലക്സി ആണ് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അപ്പച്ചൻ എന്തായാലും പോന്ന വഴിക്ക് പഴയ മൊബൈൽ ഉണ്ടല്ലോ നോക്കിയ കട്ടി മൊബൈൽ ഇപ്പൊ എല്ലാം സ്റ്റാച്ച് ആയല്ലോ നോക്കിയ മൊബൈൽ അപ്പച്ച അവിടെ ചെന്ന് എസ് എം എസ് അയക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്തോ ഇത് തലയണയുടെ കീഴി വെച്ച് കണ്ടോ അപ്പച്ചന്മാര് മരിച്ചാൽ ഇന്ന് കഞ്ഞിക്കൂടി ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല പണ്ട് അമ്പത് രൂപ തലയണ കീഴി വെക്കുവാണ് എന്തിനാ ആ പെരിയാറ് കടക്കാനായിട്ട് ഇനി മേലാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് സ്വോത്രം പൈസ പോകത്തേ ഉള്ളു കാര്യമെന്താ ഇന്ന് 
രാത്രി മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ ശരീരത്തിന്റെ ക്ലാസ് ജലസേച്ചനറിയാം ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുക ഉടനെ നാളെ പത്രത്തിൽ വാർത്ത സുശേഷ പ്രഭാഷകൻ സാജു ചാത്തന്നൂർ മരിച്ചുപോയി അന്നേരം എൻ്റെ ഡെൻപോഴി അവിടെ കട്ടപ്പന താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഉടനെ ദേവശേച്ചൻ മറി ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴോ തണുപ്പ് കിട്ടി ഇച്ചിരി തണുപ്പ് കൂടുതൽ അടിച്ചേക്കാം സന്തോഷമില്ലല്ലോ ആ പോയവന്റെ പേരാ സജു ചാത്തന്നൂർ സ്വോത്രം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി കഞ്ഞിക്കുഴി സി എസ് ഐക്കാരോട് ഞാൻ പറയാം കൊല വെട്ടിയതിന് ശേഷം വാഴയുടെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് പോസ്മേറ്റോ എല്ലുപടി ഇട്ടിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കണം മരിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പൊ പറയും മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മരിച്ചവർ ഒരു കാലത്ത് നമ്മളെ വഴി കാട്ടിയെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് ഓർക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല സ്വോത്രം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി കേട്ടു അപ്പച്ചൻ താഴെ പാതാളത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ കഞ്ഞിക്കുഴിയിലെ കുടിയന്മാർ മൊത്തം അവിടെ നിൽക്കുക നിന്നെ എതിരേൽക്കാൻ പാതാളത്ത് ഉടനെ അപ്പച്ചൻ തോമാച്ചാനോട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ച് അച്ചായോ എന്താ ഇവിടെ വന്നത് അന്ന് അവിടെ കഞ്ഞിക്കുഴി യോഗം നടന്നില്ല പെൺമണി നടന്നില്ല ചേലച്ചുപടി നടന്നില്ല കരം ഉയർത്തി അങ്ങ് കയറിയാൻ പറഞ്ഞു അച്ചാൻ പറഞ്ഞു പോയി മക്കൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴെ ഒരു പ്രത്യേക ഐറ്റം അവിടെ ഉണ്ട് ആ അച്ചാൻ അന്നേരം മേലോട്ട് നോക്കി അന്ന് വരെ മേളിലോട്ട് നോക്കാത്ത അച്ചായ് പാതാളത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ മേലോട്ട് നോക്കി കഞ്ഞിക്കുഴിയിലെ എല്ലാ അച്ചാന്മാരുടെ നോട്ട ഉയരത്തിലോട്ട് ആയിക്കോട്ട് സോ ഇല്ല കൈവിടപ്പെട്ടു വീട്ടിന്റെ വാതൊക്കെ കിടന്ന ലാസർ അപ്പറകാം പിതാവിന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്നു ഉടനെ ലാസറിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി അവൻ കീഴുന്നു കർത്താവിനെ കണക്കവർ ആ സമയത്ത് ഇതുവരെ ചർച്ചിൽ കഞ്ഞിക്കുഴി അല്ലേലുയ പറയാത്ത അച്ചായൻ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കാഴ്ചകൊണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കൃമി അച്ചായൻ ആദ്യം അല്ലേലുയ പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്പത് കൃമി അച്ചായന്റെ വായിക്കകത്ത് കയറി കർത്താവിനെ കാണാത്ത എല്ലാ അച്ചായന്മാര് യോഗം കേട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതെന്താണ് സി എസ് നിങ്ങളുടെ മോഡറേറ്ററായ ധർമ്മരാജ റസാലൻ തിരുമേനി എന്നെ കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കില്ല പുള്ളിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ട കുഴപ്പമുള്ള സ്ത്രോത്രം കേൾക്കണം കേൾക്കണം ഇതെല്ലാം ബൈബിൾ കേൾക്കണം എന്താ അച്ചാന്റെ വായിൽ ഒരു അമ്പത് കിരമി കയറിപ്പോയി അന്നേരം അവിടെ ഒരു പൂയർ അടിച്ച് അരിമയാന പൂരാൻ തമിഴ്നാട്ടുകാരെ പറഞ്ഞ ഓക്കിയും ചൂടിന് കാറ്റടിച്ച് കറണ്ട് സപ്ലൈ എല്ലാം പോയി നാൽപ്പതാമത്തെ ദിവസമാണ് സപ്ലൈ വന്നത് അച്ചാന് വീട്ടിനെ പറ്റി ഒരു ആലോചന മൊബൈൽ ഒന്ന് എടുത്ത് ഏ മൈ ഹൗസ് ഉടനെ നല്ല റിങ് ടോൺ വീട്ടിൽ പോണെടുത്ത് അരിമയാന പാടൻ തമിഴ്നാട്ടുകാരെ പാട്ട് ഇസ്രായേലിൽ നാഥനായി വാഴുമേക ദൈവം അച്ചായൻ ജോയ് കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് എന്തായാലും ഞാൻ നരകത്തിൽ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു യേശു പിന്നെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ ജോയ് കുട്ടി പറഞ്ഞ അച്ചാൻ രക്ഷിതാവല്ല നാൽപ്പതാമത്തെ പാട്ട് കുർബാനിയാ നടക്കുന്നത് മലയാളം അച്ചായൻ ചോദിച്ച എന്തോ സ്പെഷ്യൽ തൊടുപുഴ മോഡേണി എന്നുകൊണ്ട് വന്ന് നല്ല പാലപ്പം മട്ടങ്കറി ചൂടായുണ്ട് ശവനപ്പൂ എന്ന് സന്തോഷമില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് അച്ചായൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പാലപ്പം മട്ടങ്കറി അവിടെ നിൽക്കട്ട് തൊടുപുഴ ജനറൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കേറോ നരകം പിന്മാറ്റത്തിൽ ധനവാൻ തോമാച്ചൻ മൂന്ന് സമരം പൈച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിനെ കാണാത്ത എല്ലാ അച്ചായന്മാരും രാത്രി പോകാൻ പോകുന്നത് കീഴപ്പാതാളം ഇതറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞത് എന്താ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൂര്യന്റെ ആകാശത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഭൂമി മുല്ലപ്പരിയാറിലേക്ക് വരിക അങ്ങനെയെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ താപം ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമ്പോൾ ആ പ്ലേറ്റ് പിടി പടുപട അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ പ്ലേറ്റിന് വ്യത്യാസം വരും ഇന്ന് രാത്രി സൂര്യനിൽ കത്തുന്ന വാതകം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ പക്ഷെ ഹൈഡ്രജൻ കത്തി ഇന്ന് ഹീലിയമായി ഹീലിയമായി ബ്ലാക്ക്മോൾസ് അഥവാ ഹീലിയം സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി അതിനകത്തെല്ലാം കറുത്ത പുള്ളി സണ്ണിനകത്ത് ആ കറുത്ത പുള്ളി വരുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഈ പ്ലേറ്റിന് പിടികിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ ഭൂമിക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമാ ഭൂകമ്പം ഭൂമി പടുപട പൊട്ടും കിടുകിട കീറ് പത്തനെ പോലെ ചാഞ്ചാട് കാവൽ മാടം പോലെ ആട് വിറയ്ക്കും വീഴും എഴുന്നേൽക്കയില്ല ഭൂകമ്പം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തോ അതിന്റെ അകൃത്യം അതിന് ഭാരമായിരിക്കും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ അകൃത്യം ഇടുക്കി കാട് കേൾക്കണം എന്താ അകൃത്യം അപ്പൻ മക്കളെ കൊല്ലുന്നു മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ മക്കൾ അപ്പനെ കൊല്ലുന്നു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കൊല്ലുന്നു ഞാൻ ഉപ്പ് തറ പ്രസംഗിച്ചുക
പുഞ്ഞിന വിറ്റ് കളഞ്ഞ് എന്ന് എത്ര വല്ലാത്ത കാല് മാനത്തോടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വിവേകദീനനായാൽ നശിച്ചു പോകുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യത്ര പാപം വരികയില്ലേ ഈ ലോകത്തെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ കോട്ടയത്ത് പൂലി ജോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സാരം പോസ്റ്റിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ അവനെ തല്ലി കൊന്നിട്ട് അവനെ അരിയും ചാക്കും വലിച്ചിടുന്ന ഒരു ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുത്തത് ആ കിടക്കുന്ന ഇന്ന് രാത്രി കഞ്ഞിക്കുഴി നാട്ടുകാരോട് ഞാൻ പറയുക അധർമ്മം പെരുകുന്നു രണ്ട് കച്ചവടം ഇവിടെ നടക്കുന്ന കഞ്ചാവ് മരക്ക് മരുന്ന് പണ്ട് പോലീസിന്റെ കള്ളവാറ്റാണ് ഇപ്പൊ അവർക്ക് കള്ളവാറ്റ് വേണ്ട എന്ന പത്രത്തിൽ എ എം ഡി എ കാശിഷ് കഞ്ചാവ് മയക്ക് മരുന്ന് ഇതൊരു വല്ലാത്ത കാലമായില്ലേ അപ്പച്ചന്മാരെ അമ്മച്ചിമാരെ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നാടൻ ഭാഷ കോട്ടയംകാർ പക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ കൊത്തി കൊത്തി മുറത്തി കയറുന്ന കോഴിയെ ചിന്നമ്മ മേനി വെറുതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല അതുപോലെ ഈ ഭൂമിയെ ദൈവം തീർക്കാൻ പോവുക പാപം പെരുകി അതിന്റെ അതിർത്തിയോ അതിന്റെ പേരാ ഭൂകമ്പം ഇടുക്കിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ ഭൂകമ്പം ഈ ഭൂമിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമാ ആദ്യത്തെ ഭൂകമ്പം എഴുപത് മുതൽ എൺപത് വരെ എത്ര ഭൂകമ്പം മുപ്പത് ഭൂകമ്പം എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ എത്ര ഭൂകമ്പം നാൽപ്പത് ഭൂകമ്പം തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം ആ ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ പരമ്പര അതിലൊന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലത്തൂർ ഇടുക്കിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഉള്ള ഒറ്റ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറയുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം മഹാരാഷ്ട്ര ലത്തൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ മാസം മുപ്പതാം തീയതി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക ഗോവ മംഗലാപുരം സുൽത്താൻ ബത്തേരി മൂവാറ്റുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴയെന്ന് തൊടുപുഴ തൊടുപുഴയെന്ന് ഉപ്പുതറ കാഞ്ചിയ വള്ളക്കടവ് ബേബി ഡാം അന്ന മുല്ലപ്പരിയാറി വെള്ളൽ വീണത് ഇടുക്കിയിൽ ഒറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല സയൻസ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം സെസിമോളജി എന്താ മുല്ലപ്പരിയാർ തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബ തമിഴ്നാടിനോട് കമ്പം തേനിയോട് കാണിച്ച ദേവ മുല്ലപ്പരിയാർ പൊട്ടിയാൽ ഇടുക്കിക്കാർ ശ്രദ്ധയോടെ കയറുക നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം ജനങ്ങൾ അവിടെ മരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ല കാണത്തില്ല കോട്ടയം കാണത്തില്ല എറണാകുളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തൃശൂർ അത് കഴിഞ്ഞ് നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വരെ പോയി കിട്ടും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം പേർ ദൈവം എത്ര വർഷം കൊടുത്തു മുപ്പത് വർഷം കൊടുത്തു അഞ്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് പോയാൽ ഇനി തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്റ്റാലിൻ വന്നാലും വടകിരി വന്നാലും ഇവിടെ ഇനി പിണറായി മാറി വി ഡി സതീശൻ വന്നാലും ശശി തരൂർ വന്നാലും തമിഴ്നാടുകാർ ഇത് ഒപ്പടത്തില്ല മലയാളം കേൾക്കണം അഞ്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് പോയാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നെയ്യാറ്റിൻകര കന്യാകുമാരിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം അവനെടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോഴിക്കോട് കോയമ്പത്തൂരിന്റെ കൈപ്പോ മലപ്പുറം കൂടല്ലൂക്കാരി എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഡാം പണിയത്തില്ല മുല്ലപ്പരിയാർ പൊട്ടുമോ മുല്ലപ്പരിയാർ പൊട്ടുമോ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം പേരും മരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ മുല്ലപ്പരിയാർ പൊട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം മുപ്പത് വർഷം അവസരം കൊടുത്തു ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുക ഇടുക്കിയിലെ ഹൈറേഞ്ച് മേഖല ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അടിമാലി രാജാക്കാട് രാജകുമാരി തൊട്ടിക്കാനം സേനാപതി കുമളി ഏലപ്പാറ കോഴിക്കാട് അത് കഴിഞ്ഞ് ചെളിക്കുഴി പഴയ കൊച്ചറ അമരാവതി പതിനാലാം മൈൽ ഇങ്ങനെ വല്ലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇടുക്കിക്കാരല്ല ചൊവ്വായി എന്ന് വന്നത് സ്ത്രോത്രം ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ പോയി കഞ്ഞിക്കുഴിയുടെ ബാക്കിയുള്ളത് വെൺമണി ചാലച്ചൂടെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇതും കൃപയാല് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്യണം ഹൈറേഞ്ചിന്റെ മേഖലയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ തൊഴിലാളികളെ പല യോഗത്തിനും വരുന്നത് ദേവസേച്ചനായ ജലച്ചൂടുകാർക്ക് അച്ഛന്മാർക്ക് പലർക്കും അറിയാം പള്ളിയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കോഴിക്കാലത്ത് പീരുമേട് വൈദ്യ കഴിഞ്ഞ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിച്ചു നിങ്ങൾ കേൾക്കണം പലരും തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നത് നല്ല അരിമയാന ദൈവമക്കൾ അവർ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പള്ളിയുടെ പറ്റത്ത് ഒരു ചായയും വെള്ളവും ഒക്കെ അച്ഛന്മാർ വെച്ചു ജീപ്പ് പിടിച്ച ഓടി വന്നത് അവർ പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് അപ്പ ഉങ്ങൾക്ക് ആരാധനയെ മുട്ടുമടക്കി സ്ത്രോത്രം അവൻ ആരായിക്കൊണ്ട് തൊഴിലാളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ സർവേക്കല്ലിനകത്ത് മൈക്കൂറ്റി ഇരിക്കുന്നവരായിരിക്കുന്ന സ്ത്രോത്രം തമിഴ്നാട്ടിൽ കുമരി മാവട്ട തമിഴ്നാട് എസ് സി എസ് ഐ മാർത്താണ്ഡം ഡയോസിസ് തിരുനെൽവേലി ഡയോസിസ് ആണ്ടിപ്പട്ടി ആലയംകുള എല്ലാ സി എസ് ഐയിലും ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊന്ന് മുട്ടുമടക്കാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് കടന്നൽ ഫലം നോക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ മുട്ടുമടക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ മുട്ടുമടക്കി അയ്യ ഉങ്ങൾക്ക് ആരാധന രാജാവ് മാളികയിൽ റാപ്പകലായി അമർന്തരിപ്പ് തുഖത്തും മകന്തരിപ്പ് ദുയരം അവന്റെ സ്വോത്രം കേൾക്കണം കേരളക്കാരന് പി എച്ച് ഡി വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ
ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിമോചകനായ മോശയെ കൊണ്ട് ഒരു ചുള്ളി പണി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ നടുവിൽ ചങ്കടൽ വിഭജിച്ചു വാഗ്ദത്ത ജനത്തെ കടത്തിയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ ചങ്കൂറ്റത്തോട് മണി സഖാവ് കേൾക്കട്ടെ രാജേന്ദ്രൻ സഖാവ് കേൾക്കട്ടെ ഡി എം കുര്യാപ്പോസ് കേൾക്കട്ടെ മുല്ലപ്പരിയാർ ഇന്നല്ലേ നാളെ ഇവിടെ പൊട്ട എന്നാൽ മുല്ലപ്പരിയാർ പൊട്ടി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഇവിടെ വെള്ളത്തിനകത്ത് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ തലമുറയിൽ മറ്റൊരു ശബ്ദം മധ്യാകാശത്തിൽ മുഴങ്ങൾ അതിന്റെ പേരാ കർത്താവ് തൻ ഗംഭീര നാഥം പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം ദൈവത്തിന്റെ കാകളം ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപേ ഉയർത്തി നിൽക്കൽ ജീവനോടിരിക്കുന്ന നാം അവനെ എതിരേൽക്കുവാൻ ഈ തലമുറയിൽ എടുക്കപ്പെടാൻ കാലമാ എന്ന് രാത്രി കഞ്ഞിക്കൂടിയ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാഥന്റെ വരവ് സമയത്തും അസമയത്തും ധരിക്ക എന്ന് രാത്രി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആദ്യ രാത്രി തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു മറ്റൊരു തനിലും ഇനി രക്ഷയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴ് ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട ഏക നാവ് യേശുവിന്റെ നാവ് എന്ന് രാത്രി ഒരു ഭാഗം കൂടെ വായിക്കാം മുല്ലപ്പരിയാർ പൊട്ടുമോ അന്തിമ ദിനത്തിൽ ഭൂകമ്പം നടക്കുമോ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം കുരുവാച്ചട്ട ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പതിനൊന്ന് വായിക്കാം വലിയ ശ്രീലങ്ക നോക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് രൂപയ ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് രൂപ ഒരു ലിറ്റർ അരിക്ക് പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രശ്നം അതൂർ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണെന്നറിയോ ആകാര സാധനം കുത്തി തുറന്നോണ്ട് ഇതെല്ലാം കോവിഡ് ശേഷം നിങ്ങൾ കണ്ടു മഹാവ്യാധി അടുത്ത ഏതാ കോവിഡിന്റെ ഏഴാമത്തെ ഘടകം വരാൻ പോവുക പി എഫ് സെവൻ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ആറെണ്ണേ കണ്ടോളൂ ഇതുവരെ ചൈന മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് കോവിഡ് തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും ഇരിക്കുക ചില സഹോദരിമാർ മാസ്ക് എല്ലാം തീയും കത്തിച്ച് ചില അമ്മച്ചിമാർ മണ്ണെണ്ണ കിട്ടാൻ സാനിറ്റൈസർ പറഞ്ഞതിലൂടെ കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു സന്തോഷമില്ല ഇതെല്ലാം എടുക്കാൻ പോ ഇന്ന് രാത്രി ചൈനയിൽ എട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ ആ അതിന്റെ അർത്ഥം ബി എഫ് സെവൻ ഇന്ത്യയിലെ കേസ് എത്ര ആറായിരം കേരളത്തിൽ അറുനൂറ് കോവിഡ് കേസുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട കോവിഡ് അല്ല നോവൽ കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി വൺ വൺ സെവൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡൽറ്റ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒമിക്രോൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വരാൻ പോവാ ബി എഫ് സെവൻ അന്നമ്മ ചിന്നമ്മ മറിയാമ സോത്ര ഇതെല്ലാം പുറകെ വരാൻ പോവാ അന്ത്യ ദിനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കണ്ട തലമുറയോട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാകുന്ന ഞാൻ പറയുന്നു വായിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ പ്രമാണിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ സമയം അടുത്തു എന്നൊക്കെ രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പത്മോസിന്റെ കാലാഗ്രഹത്തിനകത്ത് കാൽവറി ദർശനം കണ്ട് ഒരപ്പച്ചൻ മുട്ടുമടക്കി ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവർത്തി കഞ്ഞിക്കുഴി വീട്ടിനകത്തും ടെലിവിഷനകത്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിനകത്തും പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ ബൈബിളിനകത്ത് പ്രവചനം കണ്ട തലമുറയോട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാകുന്ന ഞാൻ പറയുന്നു വരുവാനുള്ളവൻ വരും കാലം ഏറെയില്ല കഞ്ഞിക്കുഴിയെ നിന്റെ ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പാൻ നീ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ള മൂന്ന് ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാട്ട് പാടും കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നന്മ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ട് ഭാഗം വരാൻ പോകുന്ന ഒരു രക്തമഴ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടുക്കിയിലെ മലകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് പറയുമ്പോൾ ഈ രാത്രി അവസാനിപ്പിക്കും ഇന്ന് രാത്രി പാടുന്ന മക്കൾ മുൻപോട്ട് വന്നാട്ട്